ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്ന ജോലിയാണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അതായത് ഇത് കെ എസ് ഇ ബിയിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിലെ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറിന് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്താണ് അതായത് സബ് എഞ്ചിനീയർ അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓവർസിയർ ലൈൻ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പല പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ റെയിൽവേ എക്സാംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ റെയിൽവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിരന്തരം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും വളരെ വലുതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുകയാണല്ലേ അതേപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒരു പവറിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടൈം അല്ല വളരെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും അയാളുടെ അയാളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കൊരു ഇൻകം വരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നാൾ നിങ്ങളുടെ വിജയം ായിട്ടും നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇനിയും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗ് ഉണ്ടാവരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രീം പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് സി ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൂറ്റി അൻപതിലധികം കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എൻട്രിയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രിയുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ജോബ് റോൾ പ്രൊമോഷൻ സാലറി അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കീ സൂപ്പർവൈസറി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ റോൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ റോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജനറേഷൻ വിങ്ങുണ്ട് അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ
interruption handling and line patrolling verunnundu atten 33 kv or 11 kv interruptions adile atten general fuse of calls verunnundu ensure uh, periodic patrolling of line routes verunnundu identify weak points and prevent future failures adokke rd duties il verunnana sub engineer duties il verunnana Next is system operation and safety. We will look at issue and cancel work permit and isolation of certificate. But different types of companies are there. We have a company in which we have issues and work permit to cancel. We have to do that. We have strict adherence to the KCB safety rules and regulations. KCB safety rules and regulations violate the KCB safety rules and regulations. We have to do strict titles and sub-engineer duty. We have to do that in KCB electricity theft. Vocês and proper functioning. Nampol ceri ke, ini le pala duty segala nampol already nampol da pelajaran galak itu le pelajicca karya galan dah ule. Adah itu nengal electrical pelajicca udio gar tiyan nengal power system itu barai na, awu modul le pelajicca samai itu nengal le kante terla generationum, transmissionum, distributionum, protection oke awu deh ini nandau. Iwa nengal le real life le nengal couple iya ampatun le leteni ana. Any supervision and staff management. If you are supervising the overseer, lineman and other subordinates, supervising the roles of a KCB sub-engineer is the first role. I will tell you, the assistant engineer is the first higher post. That is the first role. 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 So, what is the first role? The contractors are the first role. That is 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 the first role. And the ensure the compliance with the technical specification, uh, proper deployment of staff for various works. That uh, manage leave and duty arrangements. That is why we the sub engineer involved. Then material and involuntary management. Handle material uh, procurement and supply. I will ensure proper store keeping. Uh, maintain tools and plant TNP register. Uh, ensure availability and condition of tools and equipments. Uh, duty then budgeting and estimation adile nokka nanengile prepare working estimation for capital and minor works appo athram estimation avada thayar irakkan undavum line extension and maintenance estimate undakkan undavum maintain and monitor budget allocation measure works and forward contractor bills for payment athram karyangal okke oru sub engineer irukku undavum adhe pole Consumer Service. That is, Consumer Service is the first time we have issues in the country. We have to contact the sub-engineers and contact the sub-engineers. Then, they have technical support to provide. Ensure compliance of service connection procedure. Timely execution of new service connection. That is, a sub-engineer has come to a service connection. We have to request a request. That is, we have to allocate timely. That is, we have to check technical feasibility for power allocation. Attend meter complaints and repair. Replacement atau orang karya yang lakuk, orang sub engineer ke role beri nanda. Ini adalah semua orang sub engineer lagi lah. Sub engineer monitor itu supervise itu cahaya ini di lari kita beri nanda. Then next semua orang karya yang le documentation and record maintenance. Adil tenen maintain transformer register nanda. Adil le maintain Maintenance of register, that is update blue book and other technical registers. Ensure accuracy and timely updating of records or sub-engineer duties. The first thing we have to do is a crucial link between planning and execution. We have to do a planning stage and the execution stage. That is in between. We have to act in a link or KCB sub-engineer. Ensure reliable power supply of consumer, maintenance of safety, quality and efficiency. एफिशिएंसी मून गारिंग ले लो सेफ्टी आई कोटे क्वालिटी आई कोटे एफिशिएंसी आई कोटे देना दे बोलते ने प्लेस ए वाइटर रोल इन केसीबी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अदिलम ऐंड आना उर केसीबी सब जिनर को वाला इम्पोर्टेंट आई टला रोल वेरी नंदर so KCB is a sub-engineer in a different title roles and we will discuss it now. This is why KCB is a sub-engineer. If you are interested in what you are interested in, what you are interested in KCB is a sub-engineer. What you are interested in KCB is a sub-engineer. If you are interested in KCB is a sub-engineer, you will be interested in KCB is a sub-engineer. Basic pay is a sub-engineer. 
നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറാണ് ഓക്കെ ബേസിക് പേ ആയിട്ട് ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ബേസിക് പേ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറാണ് അതിൽ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഇപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് ആർ എ എച്ച് ആർ എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു സിക്സ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ ആണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എച്ച് ആർ എ വരുന്നുണ്ടാവുക അത് ഓരോ സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതർ അലവൻസ് ഇപ്പോൾ അതർ അലവൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പീക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ അലവൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ അധികം അതർ അലവൻസുകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെറ്റ് സാലറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ഒരു ഗ്രോസ് സാലറി വരുന്നുണ്ടാവും അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻഷൻസിലേക്കുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലേക്കുള്ള ഇതുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നെറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം മുതൽ അറുപത്തി അയ്യായിരം വരെയുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഇൻഹാൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സാലറിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ അതേ ടോപ്പിക്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പവർ സിസ്റ്റം സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു തുടക്കക്കാരന് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സാലറി ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാലറി ഇനീഷ്യലി കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാലറി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്ത അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ് എഞ്ചിനീയർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ ടു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊമോഷനിൽ പല ഘടകങ്ങൾ പല ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് വേക്കൻസീസിന്റെ കാര്യം കോട്ടയുടെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള പല കാറ്റഗറീസും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു അടുത്ത പ്രൊമോഷന് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൊമോഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വരെ ആവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രായവും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയിലൂടെ തുറന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം എന്താ പറയുക കെ എസ് ഇ ബി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോബിനോടുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ജോബ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു താല്പര്യം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എൻട്രിയുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പുതിയ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ